Kaya nga, ang pumapansin lang sa inyo, naniniwala lang sa narrative ninyo, kayo-kayo na lang. Hindi nyo nakikita ang nipis-nipis ninyo. Patutsada po si Oklobang Walden Bello, uh, kay Bongbong Marcos. Uh, tigpaliwanag niya mga kababayan kung bakit daw uh, laging uh, nangunguna sa survey si BBM. <laughs> Basahin ko po sa inyo. Si Walden, kilala ninyo ito. Uh, Siguro most of you, kilala itong si Ito, ito. Yeah. Yang matandang yan, mga kababayan, na tumanda na lang po sa kakaprotesta yung dating akbayan kasama ni Risa noon. Pero sinag-away-away ata sila. <laughs> Ibang grupo na ngayon si Walden, tumatakbong vice president at laging uh, itlog kasi yung... <laughs> Walang magkagusto sa inyo kasi lagi kayong kulilat. Wala, hindi mag-register yung ano. Pero kilala din siya. Uh, kaya lang masama yung pagkakakilala ng mga mamamayang Filipino sa kanya. Kaya ito, hindi siya makamove on mga kababayan sa uh, resulta ng series of uh, surveys. The latest nag dito sa Uh, Pulse A- Asia Survey uh, kung saan mga kababayan milya-milya yung distansya ng pangalawa si Lomi kay Bongbong Marcos na nakakuha ng 53% 20 lang kay Lomi at sa RMN 55 kay Bongbong Marcos 3 lang kay Lomi o ngayon sabi rito ni Tandang Walden Vice, Presi- Vice Presidential Aspirant Walden Bello, a sociology professor, said former Senator Ferdinand Bungbung Marcos Jr. enjoys support from many Filipinos despite issues hurled against uh, his family due to generation gap in lack in proper teaching of history. What? Itinuro po ng maayos ng mga teachers nila nandyan sa textbook lang na naman hindi alam na mga tao. Kaya lang, yung sin- sinulat sa history, hindi man po pinapaniwalaan na ng mga yan. Ng mga young people. Hindi man yan. Kasi nadiscover nila yung sumulat sa ang nagsulat ng history. Mga salot na dilawan. Uh, nadiscover nila yon. And that's the reason why pag tinuro ng mga teachers sa classroom yung history about Marcos, hindi na lang nag-umiimik. Lang na namang kontra nila yung teacher nila, pero hindi man po naniniwala yung mga mga estudyante. Kasi naikwento ng kanilang mga nanay at tatay nang tingnan ng textbook, pinagsabihan yung mga anak nila, ah, uh, Hindi man totoo yan, nini, nonoy. <laughs> Generation gap mo dyan. Nadiscobre, nabisto nila, bistado kasi kayo. Siniraan ninyong siniraan, yung uh, dating Pangulong Marcos, then nang tumikover kayo, sa gobyerno, wala man kayong nagawang mabuti. Hindi man nga kayo nangalahati. Di ba? Yun ang rason kung bakit si Bumbong Marcos, gayon, sabi nga ni Amy Marcos, we are surprised. Why? We are back in style. Okay. <laughs> We are back in style. 
Yung dating mga kababayan na mga Marcoses ngayon pag pumunta sa mga bayan-bayan, mga kababayan, rockstar yung dating. Why? Hindi ito malam yung paninira po ninyo. Yun ang totoo niyan. Kaya, bleeding hearts kayo. I think that close to 50% of the population, bakit close to 50%? Sumobra nga po itong mga statement ninyo, imali-mali pa eh. Pag sinabi mong close to 50%, hindi umabot sa 50%. Eh yung ratings po ni Bongbong Marcos, laging lampas most of the time. Isa lang yatang serving na alala ko, 49% siya. Wala nga two weeks ago. O ngayon, 53%. Dapat na statement mo dito, that more than 50%. Doon pa lang, mali-mali na. Sina maniwala sa'yo? In sa RMN, 55% siya. In some other, ano, sa publikos, mas mataas. You see, Kaya walang maniwala sa inyo, ang dali, madiskubre. Mabisto yung inyong mga kasinungalingan. That's the reason why yung mga kandidato ninyo, including you, for Vice President. Butaw ang tawag na namin dito. Never mind. Itlog. <laughs> Kaya nga, ang pumapansin lang sa inyo, Naniniwala lang sa narrative ninyo. Kayo-kayo na lang. Hindi nyo nakikita ang nipis-nipis ninyo. Huwag kami. Ang nag-interview sa iyo yung na mga kaalyado lang ninyo. Di ba? I think that close to 50% of the population either were not yet born or were still small children during the martial law period so that in many ways the atrocities that were committed sort of don't register as immediate memories. Anong hindi nila alam? Alam nila at nalaman nila yung atrocities ang gumawa yung mga kaalyado ninyo nag-take nag, uh, action lang yung gobyerno ni Marcos to defend the state. Uh, nabasa nila yung mga bombings na nangyari sa Metro Manila including yung uh, konti pang mamatay si Joby Salonga na discovery nila kung sino yung may gawa. Matatalino yung mga kabataan You see? At itong marami sa mga uh, naniniwala kay Bongbong Marcos, buhay na ng Marshalo, matatanda na ngayon. O, tingnan ninyo na sumasama. May nakita kayong ano, teen agent na sumasama doon sa uh, karaban ni Bongbong Marcos. Yung dito sa amin. In-interview ko, bakit sabi ko sumusupport kayo? kay Bongbong Marcos, kahit mga Bikulano kayo, nakita na niya namin, nadiskubre namin, na lahat ng mga sinasabi ng mga grupo, lahat sinasabi ng mga grupo kontra sa Marcos, hindi man totoo, yung mga achievements ni Marcos, un until now, napapakinabangan ng mga tao. And that's the reason why siguro, nang yung mga kabataan, baniwala sa Initially, maniwala sa inyong kwento ng encounter ng mga magola. Hindi mo ba alam, nini, nonoy, yung school mo, kung saan ka nag-aaral, ang nagpagawa niyan, si Marcos. Ano <laughs> yan, <laughs> uh, There was no systematic effort to try to teach children, young children, about the problems and atrocities of the Marcos era. Nalaman po nila na yung atrocities po, yung mga kakamping ninyo na grupo ang nagsagawa. It's not Marcos. You see? Ah. Uh, 
I think the combined that combined with what has been systematic effort on the internet by the Marcoses to sort of glorify what were the nightmare years, a sort of golden era contributed to the apparent strong support for the presidential aspirant, said Bello, who is running with labor leader Leo de Guzman. Yung internet po, pag nag-search ka, na-discover nila na mas matindi pa yung panahon ni Kurikong at ni Panot, the massacres that happened, especially the Minjula massacre. Di Hacienda, Luisita massacre na pinagtatakpan ninyo. Yun ang lumalabas kasi. <laughs> at yung sinasabi ninyo, atrocity sa Marshallo, na booking kayo na lahat kasi nungalingan yung mga pinagsasabi ninyo. Nang lumabas sa YouTube yung statement ng mga uh, mismong dati ninyong kakampi na bumaliktad na yung nagising yung mga kabataan. <laughs> yun, yun. Yun ang rason kung bakit laging landslide sa mga survey si Bongbong Marcos. Ah, Belio, sumoko na kasi kayo. <laughs> Game over na. Mga kababayan, ay, by the way, i ibigay ko din pala sa inyo yung result ng Pulse Asia survey sa senatorial race. Uh, topping the, the list of uh, aspirants, si Cayetano, si Tolfo, sabi rito, and si Ligarda, yun na nangunguna sa senatorial race. Yan. Former senators, ah, uh, Hindi. Senator, tama. Based on the survey conducted from uh, December 1 to 6, Cayetano placed at the top <clears throat> of the senatorial race with 64.1%. Si Tolfo, si Rafi Tolfo po, 60%. Si former Senators Loren Ligarda at si Cheese Escudero, third and fourth. Uh, with the 58.7% and 53.9% respectively. Si former uh, Public Works Secretary Mark Villar uh, completed the top five at 51.3%. Also included in the top preferred senatorial candidates are as follows. Si Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri 49.4 percent. Si Jojo Binay, dating Vice President, 44.7 percent. Si Senator Joel Villanueva, 41.6 percent. Si Senator Sherwin Gatsalian, 40.1 percent. <clears throat> Pumasok pa rin si Digong, 35.8 percent yung nakuha niya. Si actor Robin Padilla, mataas din no? 35.6%. Si Risa Honti <laughs> Si Risa uh, 35.6%. Ay, 35.5%. Talo pa ni Robin Padilla. Oh. Talo pa siya. Si dating Senador Jingo Estrada, 34.4%. Tapos si J.B. Ejercito, 32.1%. Uh, uh, so yun ang pumapasok sa Magic 12, mga kababayan. Si dating Senador Gringo Hunasan, pang 14, place to 16th uh, range at 30.5%. Uy, si Antonio, si... Estela po, uh, place in 15 to 16th uh, range at 27%. Tatanda din ito mga pangalan na ito. Ah. Uh, 
Yun ang isusyot natin. <coughs> Mga kababayan sa Inidoro, uh, the survey covers 2,400 respondents 18 years old and above with uh, plus or minus 2% error margin po. Hindi po basok siya, no? Hindi po basok dito sa uh, Magic 12, even sa up to 17th place, mga kababayan, si si Chell. <laughs> ah, masiguto? Wala. Hindi makita ng radar. Nowhere to be found. <laughs> Sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya bleeding hearts yung mga pinglawan. Uh, pero may mga pinglawan pa rin po dito, kaya tatandaan natin. Di, ma- 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 malayo pa ma. Five months away. So, yan po mga kababayan ang mga latest uh, developments dito. Ako po si Dante Maravillas. Click subscribe po. Maraming maraming salamat. Bye-bye po mga kababayan.